సార్ ఇంకోటి అండ్ బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు జరుగుతుందని కొంతమంది అంటున్నారు అంటే కొన్ని జరిగాయి కూడా సో మీరేమంటారు బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం గురించి మా చిన్నప్పటి నుంచి నేను బ్రహ్మగారి కాలజ్ఞానాన్ని విన్నవాడిని బ్రహ్మం గారి కథలు మా తాత ఒడిలో కూర్చొని విన్నటువంటి వాడిని ఓకే చాలా జరుగు అమ్మాయి ఇప్పుడు మనకు తెలి తెలియని లేవు అనడం తప్పు తెలిసినవి మాత్రమే ఉన్నాయి తెలియని లేవు అనడం చాలా తప్పు నీకు తెలియనంత మాత్రాన ఇప్పుడు నౌసర్ డామస్ ఉన్నాడు వరల్డ్ ఫేమస్ ఆయన ఇచ్చినటువంటి అనేక ఇవి జరుగుతున్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఒరిస్సాలో ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఆయన చెప్పినవి జరుగుతున్నాయి ఈయన చెప్పినవి జరుగుతున్నాయి అట్లా నోస్ట్ డామస్ ఎట్లనో మన బ్రహ్మం గారు అట్లా ఓకే జరగడం లేదని ఎందుకు అనుకోవాలా జరుగుతున్నాయి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నప్పుడు జరగడం లేదని ఎందుకు అనుకోవాలా కాలాన్ని దర్శించడం పెద్ద ఇది కాదమ్మా కాలాన్ని దర్శించినటువంటి ద్రష్టలు ఉన్నారు ద్రష్ట అంటారు అంటే జరగబోయే జరగబోయేదాన్ని ముందే చూడగలిగినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు ఇంకా ఉన్నారు ఇంకా మన మధ్య కూడా ఉన్నారు అంటే ఇంకా ఇంకా ముందు ముందు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరిగే అవకాశాలు ఉండొచ్చు చూడమ్మా ఎలాంటి అయినా జరగచ్చు ఎలాంటి అయినా జరగచ్చు సి దిస్ ఈస్ ఎవల్యూషన్ ఇప్పుడు చూడు నీకు ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను సైన్స్ ఎప్పుడైతే ఇలా పైకి వెళ్తుందో డిస్ట్రక్షన్ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది కారణం ఏమిటి నువ్వు అపరిమితమైనటువంటి శక్తిని నువ్వు ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టావు ఇప్పటికీ ఒకటో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది మూడో ప్రపంచ యుద్ధం కూడా జరుగుద్ది ఓకే ఇప్పుడు కూడా ప్రివెంటివ్ చెక్స్ పాజిటివ్ చెక్స్ అంటారమ్మా ప్రివెంటివ్ చెక్స్ పాజిటివ్ చెక్స్ అంటే మనిషి తనంత నియంత్రించుకోవాలా అన్ని అన్ని విషయాల్లో ఓకే ఇప్పుడు పందుల్ని కన్నట్టుకొని రోడ్డు మీద బారేస్తా పోతే దేవుడిచ్చింది మేమెందుకు అడ్డుకోవడము వింటున్నావా జనాభా పెరిగింది అనుకో జనాభా పెరిగితే అంటే నిన్ను నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవడంలా నిన్ను నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోకుండా జనాభాని పెంచుతూ పోతున్నావు ప్రకృతి దాన్ని నియంత్రిస్తుంది ఎట్లా నియంత్రిస్తుంది తుఫాన్లు తీసుకొస్తుంది ఎర్త్ కేక్స్ తీసుకొస్తుంది అనేక జబ్బులు తీసుకొని వస్తుంది అనేక యుద్ధాలు తీసుకొని వస్తుంది యుద్ధాలు ఏమనుకుంటు నువ్వేమనుకుంటున్నావు అంటే మనం చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నావు ఒకే సమయానికి అందరికీ యుద్ధం చేయాలనే కోరిక ఎందుకు కలుగుద్ది చెప్పు నాకు అర్థమవుతుంది నీకు నా లాజిక్ వీడు యుద్ధం చేస్తుంటాడు వీడికి తోడు ఇంకోటి వస్తాడు వాడికి తోడు ఇంకోటి వస్తాడు వీడికి తోడు ఇంకోటి వస్తాడు వీడందరూ జాయిన్ అయిపోతారు యుద్ధం పెద్దది అయిపోద్ది ఏం జరుగుతుంది డిస్ట్రక్షన్ సో మనిషి ఎప్పుడైతే తనను తాను నియంత్రించుకోడో ప్రకృతి నియంత్రిస్తుంది ఎప్పుడైతే ద పాపులేషన్ విస్ఫోటనం జరిగిందో డిస్ట్రక్షన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఒక దేశంలో ఒక దేశం రహస్యాలు ఇంకొక దేశం తెలుసుకోవాలంటే అంటే చైనాలో ఉన్న పద్ధతి అక్కడ బెగ్గర్స్ అక్కడ ఒక గ్రూప్గా రెడీ అయ్యి ఒక దేశం యొక్క రహస్యాలన్నీ వేరే దేశానికి అమ్ముకుంటాయంట ప్రతి దేశంలో ఉంటుంది ప్రతి దేశంలో గూఢచారి వ్యవస్థ ఉంటుంది అమ్మ ఇక్కడ గూఢచారులు ఎందుకు నీకు ఒక మంచి ఉదాహరణ అజిత్ దోవల్ పేరేనవా లేదు వినలేదు వినలేదా అమ్ము ఆయన మన రక్షణ శాఖ సలహాదారు ఓకే అజిత్ దోవల్ అమ్మా నువ్వు అజిత్ దోవల్ గ్రేట్ మ్యాన్ అజిత్ దోవల్ 
పాకిస్తాన్ లో ఒక బెగ్గర్ లాగా బెగ్గర్ లాగా ఏడేళ్ళుండి రహస్యాలు తెలుసుకొని వచ్చాడు నువ్వు అన్నట్టే బెగ్గర్ లాగా అట్లా ప్రతి దేశం తమ గూఢచరులని ఇతర దేశాల్లో ఇంప్లాంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉండేటటువంటి అమెరికా గూఢచారులు ఉన్నారు వాళ్ళు కరెక్ట్ డైరెక్ట్ గూఢచారులు కాకపోవచ్చు కానీ వీళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మన రహస్యాలు అమ్ముతుంటారు అమెరికా పాకిస్తాన్ గూఢచారులు లేరు పాకిస్తాన్ మన దేశపు రహస్యాలు అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో బోరెడ్ మంది ఉన్నారు ఇంక ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పమంటావా మంచి ఉదాహరణ నమ్మి నారాయణ్ పేరున్నావా ఆయన్ని ఎట్లా నియంత్రించారో తెలుసా ఆయన ఆయన పరిశోధనల్ని ఆపడానికి ఎవరిని ఎవరు నియోగించారు ఎట్లా నియోగించారో తెలుసా అంతా గూఢచారి వ్యవస్థే ఇక్కడ ఒక దాన్ని పట్టుకున్నారు ఆమెకి ఆయనకి కనెక్షన్ ఉందని ఆయన్ని అరెస్ట్ చేశారు ఆయన మీద కేసులు పెట్టారు ఆయన్ని హింసించారు సో దానివల్ల ఏం జరిగింది క్రయోజనిక్ ఇంజన్ పదిహేను క్రయోజనిక్ ఇంజన్ పరిశోధన పదిహేను సంవత్సరాలు వెనక్కిపోయింది ఉన్నారు మన దేశంలో లేకపోవడం అండి మన దేశంలో నికృష్టులు ఉన్నారు రాజకీయ నాయకుల్లో మన దేశపు రహస్యాలు అమ్ముకునేటటువంటి ఆఫీసర్లు ఉన్నారు రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు లేకుంటే నమ్మినారాయణ ఎట్లా ఎట్లా ఇదవుతాడమ్మా సో పాకిస్తాన్లో కూడా మన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్రాన్స్లో కూడా ఉన్నారు మన వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నారు అమెరికాలో ఉన్నారు అంటే రహస్యాలను ఈ విధంగా తెలుసుకునే వాళ్ళం తెలుసు అది అది చాలా కామన్ విషయం అయితే ఒకప్పుడు మనకు అంత ఇది ఉండేది కాదు మనం అంత విస్తృతమైనటువంటి గూఢచారి వ్యవస్థను మనం ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయాం కానీ ఇప్పుడు చాలా పటిష్టమైనటువంటి గూఢచారి వ్యవస్థ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏం జరుగుతున్నా సరే చాలా కొద్ది నిమిషాల్లో మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ బంగ్లాదేశ్లో హసీనాను మన వాళ్ళు హెచ్చరించారు ఇట్లా జరగబోతుంది జాగ్రత్తమ్మా అంటే ఆమె దాన్ని పెడచెవిని పెట్టి పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోవాలి కరెక్ట్గా రెండు నెలల ముందు హెచ్చరించారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆమె మళ్ళీ దాని పరిణామం ఆమె మన దేశానికి వచ్చి శరణార్థిగా ఉంది ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవక్ అంటారు స్వయం సేవక్ సంఘ స్వయం సేవక్ ఎంత పెద్ద పదవిలో ఉన్నా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు తాను స్వయం సేవకుని అని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతారు ఓకే ఆర్ఎస్ఎస్ మీకు ఏదో పెద్ద ఇది చేయదు మిమ్మల్ని మీలో వ్యక్తి నిర్మాణాన్ని చేస్తుంది వ్యక్తిత్వ నిర్మాణాన్ని చేస్తుంది దేశభక్తుడిగా తయారు చేస్తుంది మిమ్మల్ని మీరు మనిషిగా మలుచుకోవడానికి మంచి వీటిని అంటే మంచి గుణాలతోటి సమాజానికి పనికి వచ్చేటటువంటి ఒక సమాజ సమాజంలో ఉండే వ్యక్తిగా తయారు చేస్తుంది వ్యక్తి నిర్మాణం ద్వారా సమాజం వ్యక్తి నిర్మాణం ద్వారా సమాజాన్ని నిర్మిస్తుంది ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ చేసే పని అక్కడ మీకేమి నువ్వు అక్కడ నేర్చుకొని వచ్చి సమాజంలోకి వచ్చావు సమాజంలో అక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి విలువల్ని పాటిస్తూ నీ జీవితాన్ని జీవనాన్ని కొనసాగించు నువ్వు ఏ వృత్తిలో అయినా ఉండు ఇప్పుడు చూడు నిన్న నిన్నటికి నిన్న కేరళలో వైనాల్డో వరదలు ముంచెత్తిని చాలా పెద్ద ఎరోషన్స్ జరిగినాయి 
వయనాడులో ఏమన్నా వీళ్ళ ప్రభుత్వం ఉందా కేరళలో కేరళలో వయనాడులో వయనాడు ఎంపీ ఎవరు వయనాడు ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అండ్ వయనాడులో ఎక్కువ శాతం ఉండేది ఎవరు ముస్లిమ్స్ మీ లెక్క ప్రకారం అంటే జనాలు అనుకునే లెక్క ప్రకారం అది బీజేపీకి సంబంధించింది కాదు అండ్ హిందువులకి సంబంధించింది కాదు కానీ మొట్టమొదట వెళ్ళి సేవలు అందించింది ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ కి ముస్లిము క్రిస్టియను హిందూ అనే తేడా లేదు సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా సరే సేవ చేయడానికి ముందుండేటటువంటి సంస్థ ఈ దేశపు ప్రజలు వాళ్ళు వాడు ముస్లిం కానీ క్రిస్టియన్ కానీ హిందూ కానీ ఈ దేశపు ప్రజలు సరే వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళకి దేశభక్తి ఉందా లేదా అనేది ఇవాల్యుయేట్ చేసే సమయం కాదది సమస్యలో ఉన్నారు సహాయం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉన్న వ్యక్తులు వాళ్ళు పెట్టే రూల్స్ అనేవి చాలా కఠినంగా ఉంటున్నాయి అనేసి కూడా మేము బయటకు వచ్చామని చెప్తున్నారు రూల్స్ ఏ ఉంటాయమ్మా మాకు రూల్స్ గీల్స్ ఏమి ఉండవు అమ్మా ఓకే మాకు రూల్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు మంచిగా ఉండమని చెప్పడం కూడా రూల్ అనుకుంటే ఎట్లా ఇప్పుడు అరే దొరలవాట్లు లేకుండా మంచిగా ఉండండి నాయన అని చెప్పడం రూల్ అయితే అది రూల్ ఓకే అండ్ అక్కడ కులాలు మతాలు ఇవన్నీ మాకు ఏమీ ఉండవు అందరం కలిసి కూర్చుంటాం అందరం కలిసి తింటాం అందరం కలిసి పని చేస్తాం నా పక్కనోడు కులమేందో మతమేందో నాకు తెలియదమ్మా మేము అడగం వాడికి తెలియదు నా కులమేందో నా మతమేందో మాకు అక్కడ కులాలు మతాలు ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు ఏదైనా ఒక కార్యం చేసేటప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా సేవాభావంతో చేస్తాం అండ్ ఒక కార్యం చేయాలా అనే దానికి నిర్ణయం తీసుకోవాలా అందరూ కూర్చుంటారు బయట కంటారు దాన్ని అందరూ కూర్చొని అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్తారు పోరాడతారు అక్కడ ఇదిగో ఇదే కరెక్ట్ ఇదే కరెక్ట్ అని పోరాడతారు కూడా అన్ని అందరి నిర్ణయాలు అందరూ చెప్పిన సలహాలు తీసుకున్న తర్వాత పెద్దలు నిర్ణయిస్తారు ఏది ఇదిగో ఇట్లా చేయండి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆ నిర్ణయం జరిగిన తర్వాత ఆ నిర్ణయం జరిగిన తర్వాత మేము అందరం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం మాకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి కాదు ఇది సంఘ నిర్ణయం అదే సంఘ నిర్ణయం అది ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం మేము మేము ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ఆ కార్యం కోసం పనిచేస్తాం మాకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కారణం ఏమిటంటే అది అంతమంది కూర్చొని ఆలోచించి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం నేను చెప్పినటువంటి సలహా తప్పు కావచ్చు ఒప్పు కావచ్చు ఇది నీ వరకు పరిమితం సంఘం ఎట్లా ఆలోచిస్తుంది సంఘ దూరపు ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచిస్తుంది వ్యవస్థ గురించి ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి సంఘలో ఎప్పుడూ కూడా స్వాతంత్ర్యం లేదు అనుకోకూడదు నువ్వు చెప్పేటటువంటి మాటలు అన్నీ వింటది అయితే నీకు చిన్నప్పటి నుంచి స్వయం సేవగా ఆ నడవడికని నేర్పిస్తుంది నేర్పిస్తుంది ఆ విషయంలో సంఘం చాలా నిన్ను సరైన దారిలో పెట్టడానికి సంఘం ప్రయత్నిస్తుంది సార్ ఇంకొక జస్ట్ చిన్న క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చాలామంది మన భాష ఏది ఫస్ట్ నుంచి ఉంది ఏది పాతది అని కొన్ని కొన్ని రీసెర్చ్లలో రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు సంస్కృత్ కానివ్వండి తమిళ్ కానివ్వండి తెలుగు కానివ్వండి ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం చూసుకుంటే మన తెలుగు పాతది అని కొంతమంది అంటున్నారు అంటే మీకు తెలిసిన దాని ప్రకారం అమ్మా నేను నేను కుమార్ చెప్తాను ఏంటవా అన్ని భాషలు పాతయ్యాయి ఓకే అన్ని భాషలు పాతయ్యాయి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క భాషని కాకపోతే వీటన్నిటికీ ఇప్పుడు తమిళ్ తమిళ్ ఉంది తమిళ్ ప్రాచీన తమిళ్కి ఉంది 
తెలుగు ప్రాచీనత తెలుగు ఉంది నీకు తెలుసా మహాభారత యుద్ధంలో తెలుగు వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారు ఓకే ఓకే అండ్ రామాయణ కాలంలో తమిళులు కూడా ఉన్నారు ఓకే రైట్ సో సంస్కృతం ఎంత పురాతనమో అవి కూడా అంతే పురాతనం సంస్కృతం వచ్చిన తర్వాత అవి వచ్చింది అని చెప్పడానికి కూడా లేదు రైట్ అండ్ సంస్కృతానికి ఎందుకు ప్రాముఖ్యత ఉండింది ఆనాడు అని అంటే ఇట్స్ అన్ ఒక ఒక మాధ్యమిక భాష ఇప్పుడు నువ్వు తమిళు నేను తెలుగు మనిద్దరం మాట్లాడుకోవాలా మనం మనిద్దరం మన వ్యూస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎట్లా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోగలం మొత్తం దేశం మొత్తంలో అనేక భాషలు ఉన్నాయి అనేక భాషలు ఉన్నాయి ఒక్క హిందీలోనే చాలా భాషలు ఉన్నాయి అవధి మాగధి కిచడి ఇట్లా చాలా భాషలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ ఒకరొకరు కలిసినప్పుడు ఎట్లా అర్థం చేసుకోగలం కాబట్టి ఒక మాధ్యమంగా సంస్కృతాన్ని పెట్టుకున్నారు సో ఒక తెలుగువాడు ఒక కన్నడ వాడు మాట్లాడుకుంటే సంస్కృతంలో మాట్లాడుకున్నారు అనుకోండి ఈ రోజు ఎట్టయితే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటున్నారో ఆ రోజు సంస్కృతం ఒక మాధ్యమిక భాషగా ఉండింది టు ఎక్స్చేంజ్ యువర్ వ్యూస్ అంతేగాని ఒక భాష పురాతనం ఒక దా ఒక భాష నూతనం అట్లా ఏం లేదు ఒక నూతన భాష ఉంది అది ఉర్దూ ఉర్దూ నూతన భాష ఈ మధ్య కాలంలో పుట్టినటువంటి భాష అది దానికి ప్రాచీనత లేదు తక్కినటువంటి భారతీయ భాషలన్నీ కూడా ఉర్దూ కూడా భారతీయ భాషే కానీ కొత్తగా పుట్టిన భాష అది విత్ హిందీ అండ్ అరబిక్ ఈ రెండిటి మిక్స్డ్ ఇదనమాట సో ఇది ఇంకొకసారి మళ్ళా మనం తప్పకుండా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అసలు ఇంత ఓపికగా మాకు తెలియని సమాధానాలు మాకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు మాకు షేర్ చేసి అండ్ మాకు ఒక అవగాహన కల్పించారు పిలవగానే వచ్చారు ఇంత టైం కేటాయించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ మా పిల్లల కోసం మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం మా పిల్లల సంతోషానికి మా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దీంట్లో శ్రమ ఏం లేదు ఓకే